Come possono queste figure essere inca se somigliano così tanto a degli aeroplani? Oh, capisco. Sono una specie di insetti. L'archeologia è una disciplina complessa. Devi cercare di entrare nella mentalità e nella cultura di popoli scomparsi secoli prima che tu nascessi. Gli esseri umani interpretano ogni fenomeno sconosciuto alla luce di ciò che già sanno. Se gli Inca avessero visto degli aerei, avrebbero potuto pensare che si trattasse di uccelli di qualche tipo. In ogni caso, queste figure potrebbero anche non essere insetti. Alcuni sembrano più simili a dei pesci. È il registro di volo del nostro aereo. Miguel ha preso appunti a proposito delle previsioni del tempo. Clima temperato, caldo e secco per i seguenti tre giorni. Massime di poco superiori ai 30, cieli prevalentemente limpidi, eventuali precipitazioni ridotte a una lieve pioggia. Stando alle note, se Miguel avesse ritenuto le probabilità di una violenta tempesta superiori al 50%, non sarebbe neanche decollato. Ma non era prevista alcuna tempesta. Figuriamoci qualcosa di così violento. Questa è la storia di alcune caverne della zona che, secondo le voci, sarebbero infestate. Tremendi rumori spettrali sembrano provenire dalle viscere della terra. Nessuno che sia entrato in queste caverne ha mai fatto ritorno. Suoni misteriosi, a metà tra il rombo del tuono e l'ululato dei cani, aleggiano nell'aria, conditi da un'inspiegabile luce che rifulge all'interno. Ma è... Una statuetta da giardino a forma di pinguino, tutta colorata e decorata. È assurdo che sia stata messa in un luogo sacro come questo. Non dovrei ridere, ma è così fuori posto. I locali non avranno idea di che animale rappresenti e sicuramente non gli sembrerà familiare il materiale di cui è fatta questa statua. La plastica non esiste a Paititi. Mi piacerebbe parlare con chi l'ha messa qui e capire perché. Cosa pensa che sia questo pinguino? Ogni parte del mondo ha una sua creatura mitologica bipede che si nasconde nelle foreste. Da queste parti c'è il Sisimite, il guardiano della foresta. Stando alle descrizioni, ha un aspetto imponente e scimmiesco. Si dice che uccida gli uomini a vista e rapisca le donne per portarle nella sua caverna allo scopo di accoppiarsi con esse. Gli abitanti che l'hanno scritto credevano che degli esseri chiamati Yashil vivessero al di sotto di Paititi. Secondo questo testo, la loro forza aumenta in concomitanza di eventi astrologici, il che è in linea con le leggende. Inoltre, i demoni attaccherebbero gli umani, di cui si cibano, ma questo particolare non sembra confermato altrove. Stando a questa descrizione, Ciò che chiamano Yashil è lo stesso tipo di creatura che ho incontrato a Kuakiyaku. Nawal non è altro che un giaguaro chiuso in questa terribile armatura. Un altro degli inganni di Dominguez. Ha creato questo mito per far sì che la gente di Paititi temesse la giungla, per tenerla bloccata qui, sotto il suo controllo. Si notano i segni delle unghie dove il giaguaro ha provato a toglierla. Povera bestia. Questo teschio è deformato. È più piatto e allungato rispetto al normale. Qualcuno crede sia una prova del fatto che gli Inca entrarono in contatto con gli extraterrestri, ma è più probabilmente il risultato dell'elongazione craniale artificiale una pratica umana così antica da precedere l'avvento della storia scritta. E il cranio presenta anche segni di trapanazione, un tipo di intervento chirurgico già conosciuto in tempi antichi. 